तर बघा विद्यार्थ्यांनो विनस केमिस्ट्रीमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे या ठिकाणी मी तुमचं शिक्षक सुनील मार्कन आपलं सर्वांचं स्वागत करू जसं की मागच्या वेळेस आपण एक क्वालिटी प्रॉपर्टी शिकलेलो आहे ऑस्मॉटिक प्रेशर आणि आता या ऑस्मॉटिक प्रेशरचा डिटर्मिनेशन ऑफ मोरार मास ऑफ सोल्यूट कशा पद्धतीने केलं जातं त्याचा न्युमरिकल प्रॉब्लेम आपल्याला सॉल्व्ह करायचा नेहमीप्रमाणे एक प्रॉब्लेम आता इथं आपण सॉल्व्ह करूया दुसरा एक प्रॉब्लेम तुम्ही होमवर्क करायचा आणि तुमचे अँसर्स कॉमेंट बॉक्समध्ये कॉमेंट करायचे आहे तर त्याच्या आधी बघा जे जे विद्यार्थी हा व्हिडिओ पाहत आहेत हा प्रॉब्लेमचे कॅल्क्युलेशन पाहत आहेत ज्यांनी सबस्क्राईब केलेलं आहे त्यांना थँक्यू पण जे अजून कुणी विद्यार्थी सबस्क्राईब केले नसतील त्यांनी लवकरात लवकर या चॅनेलला सबस्क्राईब करा ज्यामुळे पुढच्या काही टॉपिकचे येणारे व्हिडिओ तुम्हाला सहजासहजी पाहता येतील त्याचबरोबर तुम्ही बेल नोटिफिकेशन जो आयकॉन आहे हा सुद्धा प्रेस करा ज्यामुळे तुम्हाला त्याचे नोटिफिकेशन लक्षात लगेच मिळत राहतात आपण प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करूया बघा हा प्रॉब्लेम आहे आपल्याकडं व्हॉट इज द मोलार मास ऑफ ए सोल्यूट इफ ए सोल्युशन इज प्रिपेअर बाय डिझॉल्व्हिंग झिरो पॉईंट एट टू टू ग्रॅम ऑफ ए सोल्यूट इफ थ्री हंड्रेड मिलिडियन क्यू ऑफ वॉटर हॅज अँड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ वन हंड्रेड फोर्टी नाईन मिलीमीटर ऑफ हाईट ऑफ मर्क्युरी ऍट टू हंड्रेड अँड नाईन्टी एट के तर बघा प्रॉब्लेम वाचता वाचताच आपण काही व्हॅल्यूज अंडरलाईन केलेले आहेत त्या व्हॅल्यूज आपल्याकडे गिवन मध्ये घ्यायचे आहेत आणि आपल्याला कॅल्क्युलेशन करायचं तर सगळ्यात पहिल्यांदा आपण बघूया जे व्हॅल्यूज अंडरलाईन केलेले आहेत हे काय काय आहे आणि प्रॉब्लेम देखील आपण नेहमीप्रमाणे तीन स्टेप्स मध्ये सॉल्व्ह करणार आहे गिवन फॉर्म्युला आणि सोल्युशन तर बघा गिवन मध्ये आपल्याला घेता येईल सगळ्यात पहिली व्हॅल्यू आहे मास ऑफ सोल्यूट द सोल्युशन इज प्रिपेअर बाय डिझॉल्विंग झिरो पॉईंट एट टू टू ग्रॅम ऑफ ए सोल्यूट अँड हेज द मास ऑफ सोल्यूट डब्ल्यू टू इज इक्वल टू झिरो पॉईंट एट टू टू ग्रॅम दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ मास ऑफ सोल्यूट अँड दिस मच मास इज डिझॉल्व इन टू द सॉल्वन टू फॉर्म ए सोल्युशन अराउंड थ्री हंड्रेड मिलिडियम सो दिस इज द वॉल्युम ऑफ सोल्युशन ही इज इक्वल टू थ्री हंड्रेड मिली डी एम क्यू सो रिमेंबर दॅट डी एम क्यू अँड लिटर दे आर रिलेटेड डी एम क्यू वन लिटरचं आपल्याकडं रिलेशनशिप आहे जे आपण देत असतो बघा वन लिटर ही व्हॅल्यू नेहमी वन डी एम क्यू विकी असते त्यामुळं वन लिटर इक्वल टू वन डी एम क्यू बघा तर याचा अर्थ थ्री हंड्रेड मिली डी एम क्यू चा अर्थ येत असतो आपल्याकडं थ्री हंड्रेड एम एल इतका ह्या थ्री हंड्रेड एम एल ला आपल्याला डी एम क्यू मध्ये कन्वर्ट करायचं आहे त्याची व्हॅल्यू आपल्याकडे येईल बघा झिरो पॉईंट थ्री लिटर किंवा झिरो पॉईंट थ्री डी एम क्यू इतकी व्हॅल्यू येईल त्यामुळे व्हॉल्युम आपल्याला रिक्वायर्ड युनिट मध्ये लागतो तो आपण कन्वर्ट करून घेतला झिरो पॉईंट थ्री एम एल इत नेक्स्ट व्हॅल्यू जी आपल्याकडे दिलेली आहे ऑस्मॉटिक प्रेशर ऑफ सोल्युशन जो आपण इंडिकेट करत असतो पाय आणि व्हॅल्यू आपल्याकडे आहे बघा वन हंड्रेड अँड फोर्टी नाईन एम एम एच जी ऍट द टेम्परेचर ऑफ टू हंड्रेड अँड नाईन्टी एट के जी त्यामुळे टेम्परेचरची व्हॅल्यू आहे टू नाईन्टी एट के जी इतकी त्यामुळे आपण आता काय करणार आहे बघा त्या गिवन व्हॅल्यूज येऊन मोलार मास ऑफ सोल्यू आपल्याला डिटर्माईन करायचं तर त्याच्यासाठीचा जो फॉर्म्युला आपल्याकडे आहे तो फॉर्म्युला आपण या पद्धतीनं देत असतो डिटर्मिनेशन ऑफ द मोलार मास ऑफ सोल्यू ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मॉटिक प्रेशर इज एन टू इज इक्वल टू डब्ल्यू टू आर टी डिवायडेड बाय पाय इन टू टू तर हे व्हॅल्यूज आपल्याला घ्यायचे आहेत त्याच्यानंतर कॅल्क्युलेशन करायचं तर बघूया आपण आपल्याकडे कुठले कुठले व्हॅल्यू आहे आणि कुठले कुठले व्हॅल्यूज आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचे आहेत किंवा मोलार मास ऑफ सोल्यूट एम टू आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं आहे डब्ल्यू आहे आपल्याकडे मास ऑफ सोल्यूट टी आहे टेम्परेचर टू नाईन्टी एट के पाय व्हॅल्यू आहे वन फोर्टी नाईन एम एम एच आणि व्हॉल्यूम बी आहे झिरो पॉईंट थ्री डी एम आर ही जी व्हॅल्यू आहे हा आर आपल्याकडे युनिव्हर्सल गॅस कॉन्स्टंट आहे त्याची व्हॅल्यू आपण घेत असतो बघा आर इज इक्वल टू झिरो पॉईंट झिरो एट टू झिरो फाईव्ह आणि याचं युनिट आहे डी एम क्यू ऍटमॉस्फिअर पर मोड पर के ह्या युनिट्स मध्ये आपण त्याला एक्सप्रेस करत असतो मग आता या ठिकाणी बघा हे डी एम क्यू युनिट आहे आपल्याकडे व्हॉल्युमचं मोल युनिट आला नंबर ऑफ मोल साठी डब्ल्यू टू डिवाइड बाय एम टू केलवी युनिट आला टेम्परेचर साठी पर केलवीचे फॉर्म एटीएम जो युनिट आहे हा 
on dividing with 0 0.0588 this 20.1 it gives 342 grams per minute या problem मदे कही conversion साथ है तुम्हें carefully बगा अनि हा problem understand करूँ गया osmotic pressure साथ है अपन एक problem तुम्हाला homework दाय चाहे तो देखे तुम्हें homework करा अनि त्या नंकर त्या साथ है कि answer तुम्हाला comment box मदे comment करा है हा problem तुम्हाला समझ ला से तर आपन लगे चाहे पुर्चा प्रॉब्लेम तुम्हाला होमवर्क दे तो भाई इतना गोल वर्क क्या है जो प्रॉब्लेम अपना ला होमवर्क कराए जाए थे ये हाँ प्रॉब्लेम तो भी होमवर्क करा अन्य अर्थात तरस थे चाहे इंसर्स कमेंट बॉक्स में दे कमेंट कर तो प्रॉब्लेम बगा ऐसा है कैलकुलेट तो ऑस्मोटिक प्रेशर इन बाय एक्सर्टेड बाय ए सॉल्� 185,000 in 450 ml of water at 37 degrees Celsius. So, you can calculate the osmotic pressure by calculate. So, you can calculate the mass of solute, mass of solvent, molar mass, polymer and molar mass are higher. 1000 is higher. So, you can calculate the higher molar mass and temperature values. So, you can calculate the bar unit by calculation. तो जैसा कि आपने अपने आप एरोटेकल पार्ट एक्सप्लेनेशन में बार यूनिट में एक बगीच ले रहा है, तो भी ऐसा अधिक एक्चुअल में जैसा आपने डिटरमिनेशन ऑफ मोलर मास स्टडी के लिए लाए, तो बगा अनित्या मंत्र या फिर कैलकुलेशन करो, ऐसा आंसर्स कमेंट बॉक्स में कमेंट कर, तो बगा यार ठीक है Thank you.